Habang uh, ang ating mga kapatid ay papasok, ituon po muna natin dito ang ating atensyon. Amen? Bless po ba tayo? Ayan. Nakakatawa po no, na nakasama po muli natin ang ating mga kapatid na nanggaling pa sa malalayang lugar. Sabi nga ng lingkod ng Diyos, sana ganito tayo every month, kundi uh, hindi lang every anniversary. Okay ba yun? Parang ako okay no? Pero magastos, pero ang Lord ay magpo-provide. Ayan po ba? Sige, bago natin simula ng ating uh, exhortation for our offering, pakisabi nga ng napakalakas, mabuti! Ay, wala, walang breakfast to. Kumain po ba tayo? Isa pa, mabuti! Ang Diyos! Amen. Isa pa, mabuti ang Diyos! Amen. Sige pa, palakbahan natin ang Lord. Ayan. Ayan. At nakakatuwa po na tunay ngang napakabuti ng Diyos at masasabi natin na paano natin malalaman yun? Amen? Nakakatuwa na nakikita ko po kayo nandito muli at tayo po ay nagdadako na naman ng anibersaryo. Amen po ba? This is a new chapter po para sa atin, sa KOJF at naway uh, dakila ang gagawin ng Lord sa atin today. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Sige po, makipagbukas po kayo sa akin sa Proverbs Alam. Ayan. Sa Ayan. Proverbs 3 verse 9 to 10. Amen. Ang sabi po dito, Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Amen po ba? So alam po natin, patapos na naman po ang taong 2019 at papasok na ang 2020. At nakakatuwa na sasalubungin po natin to bilang magkakasama. Amen po ba? So sabi po sa Biblia, sa Proverbs, i-honor daw po natin ang Panginoon gamit ang ating wealth. Amen po ba? Lahat po ng ating kayamanan. Para po sa mga bago at hindi po nakakaalam, meron po tayong tithes na tinatawag, amen, at offering. So yung tithes po, ito po yung ating 10% ng ating kinikita at para sa mga estudyante, ito po yung 10% ng ating baon. Amen po ba? At yung offering po, whatever our hearts desire. Amen? Pag kumakatok ang Lord, amen po ba? At meron po tayong tinatawag din na first fruit. So para po sa mga matatagal na, hello, First fruits na naman po. Amen po ba? Malapit na po ang first fruit. At imbento lang po ba to? Hindi po, di ba? Napakarami pong uh, verses sa Bible ang nagsosupport dito. Sabi po yan sa Proverbs 3 verse 9 to 10, di ba? Honor your Lord from your wealth. At sinabi din po sa Exodus 23 verse 19, sabi, The best of the first fruits of your ground shall bring into the house of the Lord your God. So sabi po dito, hindi lang po sinabi sa Exodus na give your first fruit. Hindi po, di ba? Ang sabi po dito, the best of your first fruits. Amen po ba mga kapatid? So, dapat daw po, the best. Amen? Dahil the best po ang ating Panginoon. At nice kong po pong kunin itong pag exhort ko sa tema natin na mabuti ang Diyos. Amen po ba? So bakit po tayo magbibigay? Para po sa mga wala kahapon, amen, ang turo po ng lingkod ng Diyos, mabuti ang Diyos hindi dahil tayo ay mabuti. Amen po ba? Hindi tayo magbibigay dahil mayaman tayo, magpagbigay tayo, hindi dahil mabuti tayo. Amen. Kundi dahil mabuti sino? Ang Diyos. Amen po ba? Kaya hindi tayo pwede magmalaki sa Kanya, eh, di ba? Na feeling natin, ay, magbibigay ako kay Lord ngayon. Ito, 1,000. Diba? Ganyan. Kasi mabuti ako, magaling ako, diba? Pero hindi po, ang sinasabi ng Lord, mabuti ang Diyos, mabuti ako. Amen. Hindi tayo magbibigay dahil mapagbigay tayo, dahil mabuti tayo, kundi dahil mabuti ang Lord. Amen po ba? At hindi tayo tatanggap ng pagpapala dahil may utang sa atin ng Lord. Hindi po ganun yun. Pag nagbigay tayo, syempre isipin mo, Lord, nagbigay ako, dapat napakabuti ko, di ba? Dapat tatanggap din ako. Pero hindi po ganun ang sinasabi ng Lord. Amen po ba? Nagbigay tayo at tatanggap tayo, sure yun eh, tatanggap tayo. Pero hindi dahil mabuti ka. Amen? Kundi dahil mabuti ha? Tatanggap
tumanggap tayo dahil mabuti ang? Yes. Amen. So alam niyo po, dapat sa pagbibigay natin, nakaset na po ang ating puso at ang ating isip na, Lord, napakabuti mo. Napakabuti mo dahil magbibigay na naman ako. Amen po ba? At may pangbigay ako. Amen po ba? Kaya sa mga walang pangbigay, check niyo yung sarili niyo, di ba? Introspect, sabi nga nila. Talong mo sarili mo, Lord, bakit parang hindi na naman ako makakapagbigay ngayon? Di ba? Minsan tatalong mo pa yung Lord eh. Lord, hindi na makakapagbigay. Bakit? Wala akong magbigay. Na, bakit? Anong nangyari sa kabutihan mo? Di ba? Parang sisisihin mo ba siya? Parang siya pa yung may utang sa atin. Eh, ganyan mo ba? Pero dapat po, sabi ng Lord ngayon, gusto niya iparanas sa atin ang kanyang kabutihan. At paano natin yun mararanasan? Amen po ba? Kung hindi tayo magbibigay. At tandaan po natin, sa ating pong pagbibigay, hindi po tayo, hindi po ang Lord ang may utang na loob sa atin. Amen po ba? Kanina po ba manggagala yung ating ibibigay? Kay Lord. Amen po ba? At nakakatuwa po dahil uh, dito sa church na to, amen, napaka-ligligan po talaga. Amen po ba? Sa mga bago po, ihanda po natin ang ating sarili dahil po ang church na po napuntahan nyo ay hindi po basta-basta. Ito po ay totoo. Amen po ba? At ang totoo iglesia ay totoong nagbibigay. Amen po ba? Hindi po pwede na uh, na pupunta tayo dito. Amen? Mapagpapa, mapagpapa, mapipless tayo ng sobra. Pero, alam niyo yun, yun tayo lang tatanggap. Gusto po yun ng Lord. Pero, gusto din po ng Lord na Magbigay din po tayo sa Kanya. Amen po ba? At ang ating pong ibibigay, sure po ito ibabalik sa atin ng Lord. At sa mga hindi po, uh, sa ating pong mga bago, saan po ba mapupunta ang ating mga ibinibigay? Amen? Hindi po ito sa tao. Amen po ba? Ang ating pong tithes, offering, at first fruit, amen, ay gagamitin po natin sa pag-evangelize ang buong mundo. Amen po ba? Worldwide ang sinasabi dito. Amen? Kaya tayo po dapat ay magbigay. At sa mga naka-attend kahapon, di ba, sa first, ano natin, first day of our anniversary, alam na alam na po natin to. Amen? Lalo na sa mga wala, ngayon lang dalalo, dalalo, di ba? Dapat mas mahamon tayo. So yung mga umaten kahapon, hindi po tayo excuse. Amen po ba? Dahil nagbigay na tayo kahapon, baka sabihin nyo, Lord, okay na yun. Amen? Hindi po ganun. Iba po ang kahapon, iba po ang ngayon. At sa mga ngayon ang po dumalo, dapat po excited tayo sa pagbibigay. Dahil po sa Kingdom of Jesus, dahil po dito sa KOJF, pinapaniwalaan po natin na mabuti ang Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? At sa pagpunta po natin dito sa church, dapat po hinahanda na natin yung ating mga ibibigay. Amen po ba? Ganun po ba tayo? Kasi po ako kanina, iniisip ko na eh. Sabi ko, ano yung sobre natin? Nabigyan po ba tayo ng sobre? Tingnan nyo po yan. Makikita nyo dyan, may tithes, may offering, di ba? May mission. Amen po ba? Iniisip ko na po kung paano ko hahatiin yan. Amen po ba? Dapat po ganun tayo. Hindi po, wag na po natin hintayin na uupo tayo dito. Ay, tingnan ko nga kung mabibless ako sa tatayo. Amen? Parang, hindi po dapat natin hayaan na magpapilit pa tayo sa mga tatayo sa harap. Amen po ba? Dahil kung tutuusin po ang mga nag exhort dito sa harap, ay dapat nire-remind na lang kayo. Amen? At hindi na dapat kayo pilitin pa. Amen po ba? At alam nyo po, alam ko, hindi to sa atin ha, sa iba yon, <laughs> di ba? Na hihintayin pa nila matapos ang preaching. Amen? Tapos, kailangan pa nila ng second and third offering para magbigay. Hindi na po dapat ganun. Amen po ba? Dapat, sa first offering pa lang, bigay na lahat. Amen po ba? Amen po ba? Hello, mga kapatid. So, yung mga nakatanggap po ng sobre, huwag na po natin uh, ipitin ang ating mga pagpapala. Amen? Dahil patapos na po ang taong ito. Let's finish this year right. Amen? Let's finish this year very, very right in God's eyes and in God's goodness. So, yun nga po, para po sa mga uh, sa hindi nakakaalam, saan po ba mapupunta ang ating uh, offering? First of all po, meron po tayong mission na magaganap sa Katanduanes. So, uh, ang likod ng Diyos kasama ang kanyang pamilya ay sure na sure na po na pupunta sa Katanduanes 
by uh, December 25. So, ilang araw na lang yun. Tatlong araw na lang po. So, kahit hindi man po kayo makasama physical sa mission, ay makakasama po kayo with your uh, offerings. Amen. At ang likod ng Diyos po ay sure na napupunta ng Davao. Natutuwa po ba tayo doon? Sure na po siya po po ng Davao. Nabook na po yan by January. At marami pa pong bansa. Amen. Marami pa pong lugar sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang pupuntahan ng likod ng Diyos. Alam niyo po, uh, pag pumunta ka sa internet, di ba? Makikita mo yung mga kulto. <laughs> Hello. Si yan, si Kibuloy, 'di ba? Nakakalungkot po tignan, 'di ba? Na ang mundo po ay uh, na sabi nga ng likod ng Diyos kahapon, nabubudol ng mga ganito. Napakayaman po ng kanilang mga miyembro, talagang bigay na bigay po sila sa pagbibigay para po sa mga mali. So how much more po tayo nasa tama? Amen po ba? How much more po, po how much more po tayo na may mandate na may calling na magligtas sa huli ka panahon ng ito How much more po tayo amen po ba Kalabitin mo ngayon katabi mo sabihin mo naniniwala ka ba Ayan Dapat maniwala tayo di ba Totoo po tayo dito eh At pag ang totoo ay sinuportahan mo ang pagpapala totoo ang darating din Amen po ba Amen po ba Amen ay, ay, ayoko na po itong patagalin yung ating pong mga envelope. Huwag na po natin yung ipitin. Amen po ba? Yung offering nyo pong binigay, yan din po yung ginamit pang print yan eh. Amen po ba? So, huwag nyo pong hayaan na mauwi nyo pa yan. Ibalik po natin yan. Amen? Maglalagay po dito mamaya ng offering bucket at magpapaikot. Sige po, mat magpapaikot. At huwag po natin hayaan na maskip po tayo. Amen po ba? Kasi parang, alam nyo yun, yung, yung blessing dinadaanan lang din tayo niyan eh. So, ayan po, hindi po yan props dyan. So, dapat tumayo po tayo at siguraduhin po natin maglaglag po tayo dyan ng ating the best. At tandaan po natin, maglalaglag tayo hindi dahil tayo ay mapagbigay, hindi lang dahil tayo ay mabuti, hindi dahil may utang sa atin ng Diyos, kundi dahil mabuti ang... Amen. Sige po, ibigay po natin ng the best sa ating mabuting Diyos. Praise God at have a